వర్షాకాలంలో అతిసారం లేదా విరోచనాల సమస్య కాస్త ఎక్కువే వర్షాల వల్ల వాతావరణంలో తేమ పెరగడం ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు నిలిచిపోయి వాటిపై హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు ఈగలు ముసరడం తాగునీరు కలుషితం కావడం అన్నీ కలిపి అతిసారానికి దారితీస్తాయి ఈ కాలంలో జీర్ణశక్తి తక్కువగా ఉండడం ఆ ప్రభావం రోగ నిరోధక శక్తి అంతంత మాత్రంగా ఉండడం వల్ల కూడా అతిసారం బాధిస్తుంది ఇలాంటి సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం ఆహార పరంగా ఈ కాలంలో తేలికగా జీర్ణమయ్యే కూరగాయలు తాజాగా వేడిగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి అప్పుడే ఆహారం కలుషితం కాదు వేడి ఆహారం తీసుకుంటే జీర్ణశక్తి పనితీరు మెరుగుపడుతుంది ఆకుకూరలు మాంసాహారం దుంప కూరల్ని వీలైనంత వరకు తీసుకోకూడదు రోడ్లపై హోటళ్లలో తినే అలవాటు ఉన్నవారు ఈ కాలంలో మానేయడం మంచిదే వానాకాలంలో తాగునీరు ఎక్కువగా కలుషితమవుతుంది అందుకే కాచి చల్లార్చిన నీళ్లనే తాగాలి మలమూత్ర విసర్జన తర్వాత చేతులు పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవడం అత్యవసరం సంటి పిల్లలు ఉన్నవారు ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి వాళ్ల దుస్తుల్ని వేడి నీటిలో ఉతకటం మంచిదే ఇంట్లోకి ఈగలు ముసరకుండా చూసుకోవాలి దానిమ్మ తొక్కలతో విరేచనాలవుతుంటే ఆహారంలో మార్పులు చేయాలి తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేలా సూపులు తీసుకోవాలి ద్రవ పదార్థాల మోతాదు పెంచాలి బియ్యాన్ని వేయించి జావలా చేసి అందులో మజ్జిగ ఉప్పు కలిపి తరచూ తీసుకోవాలి ఈ జావ డిహైడ్రేషన్ రాకుండా చేస్తుంది పల్చని మజ్జిగను రోజులో వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు తాగాలి మజ్జిగలో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ విరోచనాల్ని అరికడతాయి దానిమ్మ అరటి యాపిల్ పండ్లు తినవచ్చు విరేచనాలకు దానిమ్మ పండు ఔషధంలా పనిచేస్తుంది దానిమ్మ రసాన్ని కొంచెం కొంచెంగా రోజులో నాలుగైదు సార్లు తాగాలి అలాగే దానిమ్మ పండ్ల తొక్కలు కూడా ఆ సమస్యను నివారిస్తాయి ఆయుర్వేద ఔషధాల్లో ఎండిన దానిమ్మ తొక్కల చూర్ణాన్ని కలుపుతారు దాన్ని మనము చేసుకోవచ్చు ఈ పండ్ల తొక్కలను ఎండబెట్టి భద్రపరుచుకోవాలి అవసరమైనప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని మిక్సీలో పొడిగా చేయాలి ఈ పొడిని చెంచాడు తీసుకుని గ్లాసుడు నీళ్లు కలిపి నాలుగో వంతు మిగిలే వరకు మరిగించి వడకట్టుకోవాలి గోరువెచ్చగా రోజులో మూడు లేదా నాలుగు సార్లు తీసుకోవాలి చెంచా వాము వేయించి నల్లగా మారాక అందులో సుమారు పది మిల్లీ లీటర్ల నీటిని కలిపి అది సగం పైగా మరిగించి వడగట్టుకొని గోరువెచ్చగా తాగాలి ఇలా రోజులో మూడు లేదా నాలుగు సార్లు తాగితే విరోచనాలు తగ్గుతాయి జాజికాయ అరగదీసి చెంచాడు తీసుకుని దానికి కొద్దిగా పటిక బెల్లం కలిపి రోజులో మూడు లేదా నాలుగు సార్లు తీసుకోవాలి తక్కువ పరిమాణంలో చంటి పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు అంతేకాని సమస్య కనబడగానే యాంటీబయోటిక్స్ మందుల కోసం పరిగెత్తకుండా ముందు తేలికపాటి పరిష్కార మార్గాలు ప్రయత్నిస్తే అనారోగ్యాల్ని దూరం చేసుకోవచ్చు